এর মাধ্যমে যাদেরকে বের করে দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে একজন হচ্ছে আল মাজহুল অপরিচিত তো অপরিচিতর মধ্যে কি এমন ত্রুটি যাকে আদাল থেকে বের করে দেওয়া হলো এরকম তার সম্পর্কে কিছু জানাই যায় না যে সে আদালের অন্তর্ভুক্ত কি না এই জন্য তাকে আদাল থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে মাজহুল মুবহাম মুবহাম রাবি যাকে বোঝা যাচ্ছে না যে সে কে সেও আদাল থেকে বের হয়ে যাবে মাজহুল হাল সেও আদাল থেকে বের হয়ে যাবে আদাল থেকে বের হয়ে যাবে মুবতাদে বেদাত যে রাবি করে মুবতাদে বেদাতি রাবি সেও বের হয়ে যাবে আদাল থেকে ফাসেক পাপাচারী পাপিষ্ঠ সেও বের হয়ে যাবে আদাল থেকে মুত্তাহাম বিল কিদিব যে মারাসুলের কথায় মিথ্যা বলে না সচরাচর জীবনযাপনে মিথ্যা কথা বলে সাধারণ কথাবার্তায় সেও বের হয়ে যাবে যে রাসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে মিথ্যা বলে সেও বের হয়ে যাবে এগুলো সব কোন শর্তের কারণে বের হয়ে যাবে আদল শর্তের কারণে বের হয়ে যাবে আদলের মধ্যে মহাদেশরা মরু আতকেও ধরেছে যে মানুষের আত্মমর্যাদার হানি ঘটে এরকম যে কার্যক্রমগুলো সেগুলোর কারণেও রাবি আদল থেকে বের হয়ে যাবে যেমন চায়ের স্টলে বসে চা খাওয়া আড্ডা দেওয়া এই জাতীয় কর্মকাণ্ড রাস্তায় দাঁড়ায় পানি পান করা হাঁটছে কথা বলছে আর খাচ্ছে এগুলো আত্মমর্যাদা হানি ঘটাই এই জাতীয় কাজগুলো আত্মসম্মানবোধ মানুষের এই জাতীয় কাজ করা উচিত নয় তো এই জাতীয় কাজগুলো যদি কোনো রাবির মধ্যে থাকে তো সেও আদাল থেকে বের হয়ে যাবে এটা অনেক মহাদেশের নেক মন্তব্য তো হাদিস একদম জুইফ হবে কেউ এরকম বলেনি মানে ইমাম সবাই এই বিষয়ে অনেক কঠোর সবাই আল হাজাজ আল ওয়াসিতি আল আতাকি আল বাসারি তিনি এই বিষয়ে খুব কঠোর ওই কাউকে একজন একটা বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে তো বাড়ির মধ্যে এরকম কিছু বাজানোর শব্দ হচ্ছে তো ওই বাড়িতে একজন রাবি থাকে তো ওর হাদিসে আর গ্রহণ করেনি মানে এমনি এরকম হালকা বাজনা বাজানো এটাও কিন্তু খেলাফুল মরু আহ আত্মমর্যাদার বিরোধী কাজ তারপরের যেটা শর্ত সেটা হচ্ছে স্মৃতিশক্তি এই জায়গাতে সহিহিলিজাতিহির ক্ষেত্রে ইবনু হাজার আসকালানি বলেছে কি বলেছে তামুন শব্দ যোগ করেছে তো জবতুন তামুন শব্দ যোগ করলে যে পরিপূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী যোগ করলে সাদুক বের হয়ে যাবে সাদুক মানে যার মধ্যে হালকা স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা আছে এই জন্য তাকে শেখা বলা হয়নি কিন্তু সে ফি নাফসিহি সত্য কথা বলে মিথ্যা কথা বলে না সত্যবাদী কিন্তু স্মৃতিশক্তি শেখা রাবির পর্যায়ের নয় এই জন্য তাকে বলা হয়েছে সদুক তো সদুক রাবির হাদিস সহি লিজাতিহি হয় না হাসান হয় হাসান লিজাত সদুক সাইউল হিফস বের হয়ে যাবে স্মৃতিশক্তি খারাপ সাইউল হিফস কাকে বলা হয় মানতাসা ও সওয়াবহু অখাতা উহু যার ভুলের সংখ্যা আর সঠিকের সংখ্যা সমান পঞ্চাশটা ভুল একশোটা হাদিস বলে পঞ্চাশটা ভুল করে পঞ্চাশটা ঠিক করে সে সাইউল হিফস জয়িফ হচ্ছে সে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে এমনি এখন স্বাভাবিক ক্ষেত্রে বলে যাচ্ছে যার ভুলের সংখ্যা সঠিকের চাইতে একটু বেশি মোতাবাত করলে গ্রহণযোগ্য হয় জয়িফ সেও বের হয়ে যাবে জয়িফ জিদ্দান যার ভুলের সংখ্যা সঠিকের চাইতে অনেক বেশি এই জাতীয় সব রাবি জবেদ শর্তের কারণে কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে হাদিস সহিয়ের মধ্যে আসতে পারবে না তারপরের শর্ত ছিল এই এতক্ষণ যাবৎ যে তিনটা শর্ত আমরা আলোচনা করলাম যে সানাদ সংযুক্ত হতে হবে মারফু হতে হবে তারপরে আদল ন্যায় পরায়ণ হতে হবে জবেদ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হতে হবে তার মধ্যে মূল শর্ত ছিল তিনটে স্মৃতিশক্তি মজবুত হওয়া ন্যায় পরায়ণ হওয়া সানাদ সংযুক্ত হওয়া এই তিনটেই হচ্ছে সানাদের সাথে সংশ্লিষ্ট এর সাথে মাতানের কোনো সম্পর্ক নাই আর এখন যে দুটো শর্ত আসবে সাজ এবং মোয়াল্লাল এই দুটা সানাদের সাথেও সম্পর্কিত মাতানের সাথে সম্পর্কিত এই জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে সানাদ সংযুক্ত হওয়া রাবির ন্যায় পরায়ণ হওয়া না হওয়া রাবির স্মৃতিশক্তি ভালো হওয়া না হওয়া সবই কিসের সাথে সম্পৃক্ত শুধু সানাদের সাথে সম্পৃক্ত আর এরপরে যে দুটো আসছে সাজ এবং মোয়াল্লাল এটা সানাদের সাথেও সম্পৃক্ত মাতানের সাথেও সম্পৃক্ত এখানে আর একটা জরুরি কথা আমি আগে জানতাম 
বা আগে কিছু কিছু জায়গায় বলাও আছে কোনো কোনো জায়গায় লেখাও আছে সম্ভবত আমার যে যদি কোনো মহাদিস বলে যে ইসনা দুহু সাহিহ আর একটা হচ্ছে হাদ আল হাদিস ইসনা দুহু সাহিহ আর একটা হচ্ছে হাদ আ হাদিস সাহিহুন এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য আছে এরকম একটা কথা কোনো সময় বলেছি না না ইমাম তিরমিজির এরকম কোনো কথা নাই এমনিতে এমনিতে মতো আখিরিনদের জন্য যে আলবানি রহমাল্লাহ যদি বলে যে হাজা হাদিস ইসনা দুহু সাহি আর যদি আলবানি রহমাল্লাহ বলে যে হাজা হাদিস সাহি দুই দুইটার মধ্যে পার্থক্য কি হ্যাঁ একটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সানাদার মাতান দুটোই সহি যেটা হাজা হাদিস সাহি আর একটার উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুই তিনটে শর্ত আমি পাইছি হাদিসের মধ্যে সানাদ সংযুক্ত এই হাদিসের রাবি সবগুলো মজবুত রাবি সবগুলো ন্যায় পড়ায় তখন হাজা হাদিস ইসনাদহ সাহি কিন্তু সাজ কিনা হাদিসের মধ্যে ইল্লাত আছে কিনা এটা আমি জানি না তো এইবার যেটা পড়লাম আমরা নাকদের আলোচনা করতে গিয়ে একটা বিষয় আছে আমাদের এই সেমিস্টারে যেটা পড়ে আসলাম সেটা হচ্ছে নাকদ নাকদের আলোচনা করতে গিয়ে যেটা পড়লাম সেটাতে যে কোনো হাদিসে হাজা ইসনাদহ সাহি এই হুকুম লাগানো উচিত নয় এটা মহাদ্দেশদের অতীত মহাদ্দেশদের নিয়ম নয় নিয়মের বহির্ভূত এই জন্য যে অতীতের কোনো মহাদ্দেশই সাজ এবং ইল্লাত আছে কি না এটা না দেখে কোনো হাদিসের উপর হুকুম লাগাইনি যদি সাজ এবং ইল্লাত বোঝার ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে বলবে রোয়া তুহু সেকাত এই পরিভাষা কে ব্যবহার করে বেশি একক শুধু হাদিসের উপর মন্তব্য করা আছে রোয়া তুহু সেকাত একজন মহাদ্দেশ আছে যিনি বড় মহাদ্দিস কিন্তু হাদিসের শেষে এই পরিভাষা বেশি ব্যবহার করে এদের লেখক ইমাম হাইসামি এখনই যে খুলে দেখো হাদিস বের হলেই খালি আছে রোয়াত হুসেকাত রিজাল হুসেকাত রিজাল হু রিজাল উল বুখারি রিজাল হু রিজাল উল সাহি একশোটা হাদিসের নব্বইটা হাদিস এরকম হুকুম আছে তো মহাদ্দিসদের অতীত মহাদ্দিস এটা মোতাখরিনদের আবিষ্কার করা ইসনাদ হু সহি আর হাজা হাদিস সহি অতীত মহাদ্দেশরা যদি সাজ এবং ইল্লাত বুঝতে না পারত তাহলে কি বলতো রোয়াত হু সেকাত রিজাল হু সেকাত রিজাল হু রিজাল উস সাহি রিজাল হু রিজাল মুসলিম বাস আর যদি সহি বলে কোনো হুকুম লাগাতে হয় তা হাদিসের উপরই লাগাতে হবে আর সাজার ইল্লাত আছে কি না দেখেই লাগাতে হবে বলেছে ইসনাদহ বেদাকা এটা ব্যবহার করেছে এই জন্য যে এই ইসনাদে ইজতেরাব আছে তার মধ্যে কোন ইসতেরাবটা কোন ইসনাদটা বেশি বিশুদ্ধ বা কোনো ইসনাদে আছে যে আন আবি হে আনজাত দিহি আর কোনো ইসনাদে আন আবিহি ছুটে গেছে তো আসলে কোন ইসনাদটা বেশি বিশুদ্ধ বা খেলাফুল জাদ্দাহ রেওয়ায়ত করেছে খেলাফুল জাদ্দাহ মানে সাধারণত নাফে মালে কান নাফে আনিব নমার এরকম হয় তো এই ইসানাদে এসে এরকম উল্টা হয়ে গেছে মালে আন আর একজন রাবি তারপরে আনিব নমার এরকম হয়ে গেছে তখন বলেছে বিজাকা মানে এই সানাদটা আমি এই রকমই পাইছি এটার উদ্দেশ্য এটা নয় যে সানাদকে তিনি সহি বলছে তবে আজকের আলোচনার বিষয় আমাদের এটা ছিল না হঠাৎ মাথার মধ্যে আসলো এই সেমিস্টারে আমরা পড়লাম নাকদের আলোচনা যদি আমরা করি দার্সের শেষের দিকে নাকদ বা ইলমুর রিজাল বা ইলমুর জারাহ তাদিল তখন এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে ইনশাআল্লাহ তো এতটুকু নতুন তথ্য দিয়ে রাখলাম যে হাদিসের ওপর হুকুম লাগাতে হলে সাজ এবং ইল্লাত আছে কি না দেখেই হুকুম লাগাতে হবে আর যদি সাজ ইল্লাত বুঝতে না পারি তাহলে কোন বাক্যটা মহাদেশরা বেশি ব্যবহার করতে পারা যেটা ব্যবহার করা উচিত রোয়াত হু সেকাত রেজাল হু রেজাল সাহেব তারপরে যেটা কথা সেটা হচ্ছে যে সাজ আর মোয়াল্লাল এই দুইটার মাধ্যমে ওই সমস্ত হাদিস বের হয়ে যাবে যে হাদিসের মধ্যে ইল্লাত আছে কোন কোন হাদিসের মধ্যে ইল্লাত থাকে মুজ তরিব যে হাদিস এ হাদিসের মধ্যে ইল্লাত থাকে তারপরে মাকলুব যে হাদিস এ হাদিস ইল্লাত যুক্ত মাকলুব হাদিস ইল্লাত যুক্ত মুস্তারিব হাদিস ইল্লাত যুক্ত এইখানে আরও কিছু প্রকার আছে যে প্রকারগুলো হচ্ছে ইল্লাতের প্রমাণ বহন করে যখন আমরা ইল্লাতের বিস্তারিত আলোচনা করব তখন আর একটা মুদ্রাজ মুদ্রাজ হাদিসও ইল্লাত যুক্ত তো এই মুহূর্তে তিনটা মনে পড়তেছে তো ইল্লাতের যখন আলোচনা করব তখন আরও কি কি প্রকার আসবে সেগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা যাবে তো এখানে তিনটা উদাহরণ ইল্লাতের শর্ত লাগানোর কারণে যে হাদিসগুলো সহি হাদিসের কাতার থেকে বের হয়ে যাবে তার মধ্যে মুস্তরিব হাদিস বের হয়ে যাবে 
মুদরজ হাদিস বের হয়ে যাবে মাকলুব হাদিস বের হয়ে যাবে এই হাদিসগুলো মাকলুব হওয়া তার মধ্যে ইল্লাত হওয়ার প্রমাণ বহন করে মুস্তারিব হওয়া তার মধ্যে ইল্লাত হওয়ার প্রমাণ বহন করে মুদ্রাজ হওয়া তার মধ্যে ইল্লাত হওয়ার প্রমাণ বহন করে এই জন্য এগুলো সহি হাদিসের কাতারে সামিল হবে না আর এগুলোর উপর বিস্তারিত বিষয়ভিত্তিক আলোচনা আমাদের দার্শে আসবে ইনশাআল্লাহ এই গেল সহি হাদিসের এই সংজ্ঞার এই পাঁচটা শর্তের কারণে কি কি হাদিসগুলো বের হয়ে গেল যেগুলো সহি হাদিসের কাতারে অন্তর্ভুক্ত নয় সব জয়ী হাদিসের অন্তর্ভুক্ত তো যখন আমরা সহিহের পর আলোচনা করব হাসান হাসানের পর আলোচনা করব কি জয়ীফ তো যখন জয়ীফের আলোচনা করব তখন এগুলো প্রত্যেকটার উপর আলাদা আলাদা আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ তারপরে যেটা মন্তব্য যে হাদিসকে সহি বলার ক্ষেত্রে মহাদিসগণের মধ্যে ইখতেলাফ কেন হলো সাজ থেকে বের হয়ে যাবে সাজ যদি হয় তো মুনকারও বের হয়ে যাবে সাজও বের হয়ে যাবে আর মাহফুজ থাকবে আর মারুফ থাকবে সহিহের মধ্যে আর সাজ আর মুনকার বের হয়ে যাবে সহি হাদিসের মধ্যে থেকে এখন যেটা আলোচনা লিমাদ ইখতেলাফ আল মুহাদিসুন ফিল হুকমি আল আল হাদিস বিসেহা এটা হাদিসকে সহি বলার ক্ষেত্রে মহাদিসগণের মধ্যে কেন ইখতেলাফ হয় দুইটা কারণে ইখতেলাফ হয় এক হাদিস সহি হওয়ার জন্য কি কি শর্ত লাগবে এটাতে ইখতেলাফ আছে যেমন আবু হানিফা রহমহল্লার কিছু ফকিহ বলতেছে সাগরেদরা বলতেছে আনাফি মাজাবের যে হাদিস সহি হওয়ার জন্য ফকিহ হওয়ার শর্ত লাগবে তো তাদের এই শর্তের কারণে তাদের হাদিসের উপর হুকুম আমাদের থেকে আলাদা হবে মোতাজেদারা বলতেছে যে হাদিস সহি হওয়ার জন্য প্রতি স্তরে দুইজন করে লাগবে আবু আলী আল জুব্বা ইরি বারো তাদের উপর রাবিতেও আছে তো তাদের হাদিসের উপর সহি হওয়ার হুকুম আমাদের থেকে আলাদা অবশ্যই হবে তো হাদিস সহি হওয়ার জন্য কি কি শর্ত লাগবে এটাতে যেহেতু ইখতেলাফ হয়েছে সেহেতু হাদিস সহি হওয়ার উপরও ইখতেলাফ হয়ে যাবে আর দ্বিতীয় ইখতেলাফ কি জন্য হবে যদিও যারা একমত হয়েছে অধিকাংশ মহাদেশ এই পাঁচটা গুণের উপর তারাও কেন ইখতেলাফ করবে তারাই জন্য ইখতেলাফ করবে উজুদ হাদ হিলা ও সাফিল হাদিস যে বাস্তবী রাবির মধ্যে এই গুণ আছে কিনা কেউ বলবে না এই রাবি মজবুত আর কেউ বলবে না এই রাবির স্মৃতিশক্তি একটু দুর্বল তখন হাদিসের উপর হুকুমে পার্থক্য হয়ে যাবে তো কেউ বলবে না এই রাবি মাঝুল নয় কেউ বলবে না এই রাবি মাঝুল তো এর কারণে হাদিসের উপর হুকুমে পার্থক্য হয়ে যাবে যদিও তারা শর্তের উপর একমত যে কি কি শর্ত থাকলে হাদিস সই হয় তাহলে দুই কারণে মহাদিসদের হাদিসের উপর হুকুমে পার্থক্য হয় এক কি কি শর্ত থাকলে হাদিস সই হবে এটা নিয়ে ইখতেলাফ হয়েছে তো যার যার শর্ত শেষে সে অনুযায়ী হুকুম লাগাবে দুই যারা পাঁচটা শর্তের উপর একমত পোষণ করেছে তারা ওই নাফসুল হাদিসের সানাদে ওই ওই শর্ত পাওয়া যাচ্ছে কি না এটা নিয়ে ইখতেলাফ করে এবং ইখতেলাফের কারণে হাদিসের উপর হুকুম আর উপায় পার্থক্য হয় তারপরে যেটা আমাদের আজকের আলোচনা সেটা হচ্ছে তাদেরইবুর রাবি থেকে আর কি কি বাকি আছে নতুন আলোচনা আসার আগে কিছু কিছু পয়েন্ট তাদেরইবুর রাবি থেকে নতুন আলোচনা আমরা শুরু করব আসাহুল আসানির দিয়ে তার আগে কিছু পয়েন্ট আছে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে ও ইদা কিলা হাদা হাদিসুন সাহিহুন ফাহাদা মানাহু আই মাত্তা সালা সানা দুহু মালা ওসাফিল মাদকোরা ফা কবিল না হু আমালান বেদাহিরিল ইসনাদ এই আলোচনাটা আছে কিসের পরে এই আলোচনাটা আছে ওই যে সংখ্যার যে শর্ত ওই যেগুলোর যে জবাব দিবে তাদের ইবুর রাবির লেখক যে কিস্সা তো জিলিয়া দায়নের কি কাহিনী তারপরে আউমর রাজিয়াল তালা আনু হা অবক রাজিয়াল তালা আনু একক রাবির কী কী রিওয়ায়ত গ্রহণ করেছে আলী রাজিয়াল তালা আনু কী কী গ্রহণ করেছে এগুলো বিস্তারিত জবাব দেওয়ার শেষে এই আলোচনাটা শুরু করতেছে যদি বলা হয় ও ইদা কিল হাদা হাদিসুন সাহিহুন ফাহাদা মানাহু যদি কোনো মহাদিস কোনো হাদিসের উপরে এই হুকুম লাগায় যে এই হাদিস সহি তাহলে আর অর্থ কি তো তাদের বরাবর লেখক ইমাম সুইতি বলতেছে তাহলে আর অর্থ হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে আমরা যে পাঁচটা শর্ত লাগিয়েছি সেই পাঁচটা শর্ত পাওয়া গেছে কোনো মহাদিস যদি কোনো হাদিসকে কি বলে যে হাজা হাদিসুন সহিহুন তার মানে হচ্ছে এই হাদিসের মধ্যে পাঁচটা শর্ত পাওয়া গেছে সানাত সংযুক্ত রাবি মজবুত রাবি ন্যায় পারায়ণ সাজ নয় মোয়াল্লাল নয় এই পাঁচটা শর্ত পাওয়া গেছে এর মানে এটা নয় যে ফি নফসিহি কাতান এই হাদিস সহি এর মানে এই নয় যে এই হাদিস বাস্তবেই সত্যাগতভাবে নিশ্চিতভাবেই সহি পাঁচটা শর্ত পেয়েছি তাই আমাদের অধিকাংশ ধারণা গালেব গোমান আকসারুদ্দান অধিকাংশ ধারণার উপর ভিত্তি করে হুকুম লাগানো হয় ইজতিহাদ করা হয় কিসের উপর ভিত্তি করে অধিকাংশ ধারণার উপর ভিত্তি করে তো অধিকাংশ ধারণার উপর ভিত্তি করে আমরা এই হুকুম লাগিয়েছি যেহেতু পাঁচটা শর্ত পাওয়া গেছে সেহেতু এই হাদিস সহি কিন্তু আমরা তো আলিমুল গায়েব নই গায়েবের খবর রাখি না 
বাস্তবে নিশ্চিতভাবে এটা রাসুল সাল্লাম বলেছে কিনা তার মানে এটা নয় যে এটা নিশ্চিতভাবে বাস্তবে রাসুল সাল্লাম বলেছে কেন আলমুল গায়ব তো কেউ নয় পাঁচটা শর্ত পাওয়ার কারণে হাদিসের উপর আমরা সহি হুকুম লাগিয়েছি যেটা গালিব উদ্বান গালিবুল গোমান উর্দুতে বলে গালিব গোমান অধিকাংশ ধারণার উপর ভিত্তি করে এই হুকুম লাগিয়েছি যে হাদিস সহি আমাদের ধারণা অনুযায়ী অধিকাংশ ধারণা অনুযায়ী আখতার উদ্দান অনুযায়ী গালিব উদ্দান অনুযায়ী রাসুল সাল্লাম এই কথা বলেছেন কেন লিজাওয়াজ ইল খতি ওয়ান নিসিয়ানি আলা সেকাহ কেননা মজবুত রাবিউ মাঝে মাঝে বহুল করতে পারে ঠিক তেমনিভাবে কোনো হাদিসকে যদি বলে দেওয়া হয় যে হাদিস সহি নয় তার মানে কিন্তু এই নয় যে এই হাদিস নিশ্চিতভাবেই জইফ নিশ্চিতভাবেই রাসুলের কথা নয় কেননা মিথ্যুকও তো মাঝে মাঝে সত্য বলে যেন একটা হাদিসের রাবি যদি কাজাব হয় তুমি মাঝে মাঝে সত্য বলতে পারে না পারে একশোটা মিথ্যা হাদিস বলে একটা হাদিস সত্য বলবে না বলতেই পারে যেহেতু হাদিসই ওর ফান তো ওর কাজাব হওয়ার কারণে তো আমরা সব হাদিসকে মাউজু বলে দিয়েছি এটা গালিব উদ্দান হাদিস শাস্ত্রকে হেফাজতের জন্য এহতিয়াতান সতর্ক থাকার জন্য যেন রাসুল সাল্লামের হাদিসের মধ্যে এমন কোনো হাদিস ঢুকে না যায় যে হাদিস জাল যে হাদিস জইফ আর এমন কোন হাদিসকে যেন আমরা জইফ বলে না দিই যে হাদিসটা বাস্তবে রাসুল সাল্লামের হাদিস এই জন্যই সহিহের শর্ত পাওয়ার কারণে গালিবুজ জান অনুযায়ী আমরা সহি হুকুম লাগাবো আর জইফের শর্ত পাওয়ার কারণে গালিবুজ জান অনুযায়ী আমরা জইফের হুকুম লাগাবো কি হতে পারে এর উপর ভিত্তি করে কোনো হুকুম চলবে না যেমন বল হতে তো পারে যে মজবুত রাবি ভুল করে এই হতে পারে এর উপর ভিত্তি করে হুকুম চলবে না হতে তো পারে যে মিথ্যুক রাবি সত্য বলে এ হতে পারে এর উপর ভিত্তি করে হুকুম চলবে না আর এই জায়গায় আমি একটা জিনিস বিশ্বাস করি যেটা কোন বই যে লিখেছিলাম সম্ভবত মুস্তলাহুল হাদিস বই লেখা আছে কার কল এটা আমার মনে নাই বাংলা মুস্তলাহুল হাদিসে যে প্রত্যেক যে হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের সহি সে হাদিসকে মহাদিসগঞ্জ সহিহি বলবে আর রাসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের সকল কথাকে আল্লাহ সুবহান তালা সংরক্ষণ করেছে তো মহাদিসগঞ্জ যদি কোনো হাদিসের উপর একমত হয় সহি বা জহিফ হওয়ার বিষয়ে তাহলে সেই সেই হাদিসের বিষয়ে আর কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না কেননা হাদিসকে সংরক্ষণের দায়িত্ব কী নিয়েছে আল্লাহ সুবহান তালা তো কোনো হাদিস সহি হবে আর আল্লাহ সেই হাদিসকে জাল বানিয়ে দেবে এরকম হতে পারে না এটা একটা বিশ্বাসের ব্যাপার বিশ্বাসগত ব্যাপার তো এটা এখানে বলে নেওয়া দরকার আর তারপরে এখানে আর একটা কথা তাদ্রিবুর আবির লেখক ইমাম নববীর উপর বা ইবন সালাহের উপর অভিযোগ করতেছে যে ওয়াইদা কিলা গায়ের ও সাহেহেন যখন বলা হবে যে হাদিস গায়ের সহি এই শব্দটার উপর অভিযোগ করেছে ইমাম সহিদ যে গায়ের সহি না বলে জৈব বলতে হতো ওয়াইদা কিলা জাইফ যখন কোনো হাদিসের ক্ষেত্রে কি বলা হবে জৈফ তো এখানে গায়ের সহি শব্দ ব্যবহার না করে কি শব্দ ব্যবহার করতে হতো জৈব শব্দ ব্যবহার করতে হতো কেন দুইটা কারণে এক জৈব শব্দটা বেশি সংক্ষিপ্ত গায়ের সাহির চাইতে আর দুই নম্বর কারণ হচ্ছে যদি গায়ের সহি বলি তাহলে হাসানো চলে আসবে হাসান তো সহি নয় তো যা যা সহি নয় সবই সবই ঢুকে যাবে কিন্তু যদি জৈফ বলি তাহলে হাসান প্রবেশ করতে পারবে না হ্যাঁ গায়ের সহি মানে যা সহি নয় যা সহি নয় তার সবই সহিয়ের বাইরে হাসানো সহিয়ের বাইরে জৈফ সহির বাইরে জালো সহির বাইরে আর যদি জৈফ বলি তাহলে তার মধ্যে হাসান প্রবেশ করতে গায়ের সহি দ্বারা স্পষ্ট হচ্ছে না ওটাই বলতেছে তো জৈফ শব্দটা ব্যবহার করলে একটা তো সংক্ষিপ্ত আর একটা হচ্ছে স্পষ্ট হবে আরবি তো উনি লিখেছেন লাউকালিফিহি আর এখন গায়ের সাহি মানে হচ্ছে জয়ী যে বিশটা হাদিস তো সে ঠিক বলতে পারে এটাই এই কথাটাই বলতেছে আর মিথ্যক তো সত্য বলতে পারে তো এটার জবাব আমরা দিয়ে দিলাম যে হতে পারের উপর ভিত্তি করে হাদিসের উপর হুকুম চলে না গালিবুল গোমান গালিব উদ্দান আক্তর জনের উপর ভিত্তি করে হুকুম হয় তারপরে যেটা আলোচনা উনি করতেছেন অল মুখতার আন্নাহ ইসনাদ আন্নাহ সাহুল হাসানিদ মোতলাকান 
এখন আসাহুল আসানিদের আলোচনা শুরু হচ্ছে তো আসাহুল আসানিদের আলোচনা করতে গিয়ে কিছু ভূমিকা তাদের উপর আবির লেখক টানেছে সেই ভূমিকার এক নম্বর কথা হচ্ছে যে কারোই নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয় যে কোন সানাতটা সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ কেন নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব নয় বা বলা সম্ভব নয় এই জন্য যে প্রত্যেক রাবির মধ্যে মজবুতের ন্যায়পরায়ণের সকল গুণ সর্বোচ্চভাবে পাওয়া মুশকিল কঠিন আর একই হাদিসের সানাদের প্রত্যেকটা রাবি ওই রকম হবে যার মধ্যে মজবুতি ন্যায়পরায়ণতার সকল গুণ সর্বোচ্চভাবে পাওয়া যায় এতেও কঠিন এই জন্য কোনো সানাদকে নিশ্চিতভাবে বলে দেওয়া যায় এটাই আসা হল আসানির সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাদ মুশকিল তবে এক একজন ইমাম নিজ নিজ ইস্তেহাদ অনুযায়ী নিজ নিজ গবেষণা অনুযায়ী যে যেভাবে বুঝেছে সে সেভাবে বিভিন্ন সানাদকে সবচেয়ে বেশি বিশুদ্ধ সানাদ বলে মন্তব্য করেছে তারপরে যেটা আলোচনা যে যদি কোনো সানাদ সর্ববিশুদ্ধ বলে মহাদেশগণ এই দুটো কথা এখন যে দুটো কথা বলবো এই দুটো কথা লিখে রাখার মতো এবং মনে রাখার মতো আমরা এখন সামনে আলোচনা করব যে কোন কোন সানাদ সবচেয়ে বিশুদ্ধ এগুলো আসাহুল আসানিদ বলা হয় তো আসাহুল আসানিদের উপর দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা নুক্তা এক নাম্বার নুক্তা হচ্ছে যে কোন সানাদকে যদি আসাহুল আসানিদ বলা হয় তো ওই সানাদে বর্ণিত সকল হাদিস যে আসাহুল সহি হবে মানে হাদিসটা যে আসাহ হবে এটা জরুরি নয় কেননা সানাদ আসাহ কিন্তু মাতানের উপরও তো দুটি আলোচনা আছে শাহজার আসাহুল আসানিদ পালাম তার মানে হাদিসও সহি বা হাদিসও আসাহ এটা নয় দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে আসাহুল আসানিদের উপকারিতা কি আসাহুল আসানিদের উপকারিতা হচ্ছে যত মহাদিস যত সানাদকে আসাহুল আসানিদ বলেছে এই সানাদগুলো যদি আমরা কোনো হাদিসের ক্ষেত্রে পাই আর ওই হাদিসের সতী সাথে যদি আর একটা হাদিসের মতভেদ সৃষ্টি হয় তাহলে আমরা কোন হাদিসকে প্রাধান্য দেব আসাহল আসানিদকে প্রাধান্য দেব তো মতভেদের সময় আসাহল আসানিদ কাজে লাগবে ওই সমস্ত সানাদ বুঝা জানা কাজে লাগবে মানে এই যে আসাহল আসানিদ কেন শিখব যে কোন সানাদ আসান সেটার উপকারিতা কি মতভেদের সময় কাজে লাগবে যদি আসাহল আসানিদের সাথে অন্য সানাদের মতভেদ হয়তো কোন সানাদকে প্রাধান্য দেব আসাহল আসানিদকে প্রাধান্য দেব তারপরে যেটা এখানে আলোচনা যে কোনো হাদিসের উপর কি এরকম কোন হুকুম কেউ লাগিয়েছে দুনিয়াতে যে এই হাদিস সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস তাদের উপর আবির লেখকে আলোচনা করতেছে তো ইমাম আলাই বলতেছে আম্মাল ইসনাদ ফাকত সাররা হাজামা ও আম্মাল হাদিস ফালাইমতিল হাদিস আনকল হাদিস ও কাদা আসাহুল হাদিস আলার ইতলাক সানাদের ক্ষেত্রে তো মহাদিসদের পক্ষ থেকে এরকম মন্তব্য পাওয়া যায় যে এই হাদিসের সানাদটা সর্ববিশুদ্ধ এই সানাদটা সর্ববিশুদ্ধ সানাদ কিন্তু কোনো হাদিসের ক্ষেত্রে মোতলাকান এরকম পাওয়া যায় না যে সেই হাদিসকে মহাদিসগান কি বলেছে সর্ববিশুদ্ধ হাদিস বলেছে এখন আর একটা আলোচনা যে একটা হাদিসকে কেউ কেউ সর্ববিশুদ্ধ হাদিস বলেছে তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় না করে এবং বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে সেটা ভেঙে না যাওয়ার আগ পর্যন্ত যেন আবার বিবাহের প্রস্তাব না দেয় তো দোকানে গিয়ে ক্রয় বিক্রয় করতেছে ক্রয় বিক্রয়ের শেষই হয়নি তার মধ্যে আমি গিয়ে বলতেছি ভাই উনি দশ টাকায় নিবো আমি বিশ টাকায় নিবো আমাকে দিয়ে দেন তো ওর ক্রয় বিক্রয়ের আলোচনা শেষই হয়নি তো কারো ক্রয় বিক্রয়ের উপর যেন তোমরা তোমাদের ভাইয়ের ক্রয় বিক্রয়ের উপর যেন তোমরা ক্রয় বিক্রয় না করো আর একটা মেয়েকে কেউ বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে এখনও ক্যান্সেল হয়নি তারা বিয়ে দিবে কি দিবে না তার মধ্যে আর একজন জানে যে ওর সাথে বিয়ের কথা চলতেছে তারপরও আবার প্রস্তাব দিয়েছে জোর করে তো এটাও একজন মুসলমানের বৈশিষ্ট্য নয় তো এই হাদিসকে কেউ কেউ কী বলেছি মামা আলাই বলেছে আসাহুল হাদিস ফিদ দুনিয়া কেন এই হাদিসের সানাদে সানাদ হচ্ছে এরকম ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল এই হাদিস বর্ণনা করেছে ইমাম শাফি থেকে ইমাম শাফি এই হাদিস বর্ণনা করেছে ইমাম মালিক থেকে 
আর ইমাম মালিকে হাদিস বর্ণনা করেছে ইমাম নাফের থেকে আর ইমাম নাফে হাদিস বর্ণনা করেছে আবদুল্লা বিন উমর থেকে আর এই সানাতকে বলা হয় সিলসিলাতুল দাহাব স্বর্ণের সানাত কেন এই সানাতে পরস্পর তিনজন ইমাম আছে আহমাদ বিন হাম্বাল আহমাদ শোনা কি যাচ্ছে না পিছনে কম শোনা যাচ্ছে ফ্যানটা বন্ধ করে দাও কেউ তো আহমদ বিন হাম্বাল এ হাদিস বর্ণনা করেছে অনেক বড় ইমাম দশ লক্ষ হাদিসের হাফিজ কার থেকে আরেকজন বড় ইমাম থেকে যার নাম ইমাম মোহাম্মদ বিন ইদ্রিস শাফেরি থেকে আর ইমাম শাফি হাদিস বর্ণনা করেছে আরেকজন বড় মাপের ইমাম ইমাম মালিক থেকে যাদের নামে মাজহাব আছে দুনিয়াতে আলাদা আলাদা যাদেরকে আইমায় আর বা আর তিনজন আছে পরস্পর ইসানাদের তারপরে আছে ইমাম নাফে ইমাম নাফে থেকে আছে ইবনু আমার এই জন্য কেউ কেউ হাদিসকে কি বলেছে আসাহুল হাদিস ফিদ দুনিয়া তারপরে কিছু সানাত যে সানাতগুলোর ক্ষেত্রে আমরা বলি যেগুলো আসাহুল আসানিদ তো এগুলোর কিছু কিছু সানাত আমার প্রথম দার্সেই বলেছিলাম কিছু আসাহুল আসানিদ প্রথম দার্সেই চলে গেছে এই জন্য এটা আর আমি ঘুরায় বলতেছি না তাদেরপুর রাবিতে অনেক দেওয়া আছে পড়ে নিলেই বুঝতে পারবো আমরা এখন এই আলোচনাতেই যে এই হাদিসকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ বললাম আর এই সানাতকে সিলসিলা তো জাহাব বললাম একজন অনেক বড় হানাফি মহাদেশের এটা সহ্য হয়নি কি হয়নি সহ্য হয়নি উনি বলতেছেন যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাত ওই সানাত যে সানাতে আবু হানিফা ইমাম মালিক থেকে রেওয়ায়ত করে ওনার নাম হচ্ছে মহাদিস কিন্তু অনেক বড় মাপ্র মহাদিস মোগল তাই কি নাম মোগল তাই তার বই আছে ইবন সালাহের উপর নাকদ করে ভুল ধরে এরকম আরো কিছু ওনার বই আছে সুন্দর সুন্দর উসুলে হাদিসের উপর যার হতো আদিলের উপর তো উনি অনেক বড় মাফির এবং হানাফি তো উনি বলতেছেন সর্ববিশুদ্ধ সানাত কি আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যদি ইমাম মালিক থেকে রেওয়ায়ত করে তো এনার এই দাবির খণ্ডন করেছে ইমাম বুলকিনি ইরাকি শাইফুল ইসলাম ইবনে হাজার তারপরে তাদ্রিপুর আবি আল্লাহ ভালোই দিয়েছে মানে ভালোই আলোচনা করেছে এখানে শেষে তো কয়লাল বুলকিনি ফি মাহাসিন ইসলাহ আম আবু হানিফাহ ইন রও আন মালিক মাদাকার দারাকুনিহারি শাফি তো এক নম্বর কথা বলছে বুলকিনি মাহাসিনুল ইসলাহে যে ইমাম শাফি ইমাম মালিক থেকে হাদিস বর্ণনায় যতটা প্রসিদ্ধ ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক থেকে হাদিস বর্ণনায় অতটা প্রসিদ্ধ এটা গেল এক নাম্বার কারণ দুই নম্বর কারণ ইরাকি বলতেছে ইরাকির এই কথাটা ঠিক কি না এটা আমি এখনো গবেষণা করে বের করতে পারি হতে পারে কেন এখানকার আলো ইরাকির এই কথার আলোচনাটা এখানে স্পষ্ট না এটা খুঁজে দেখতে হবে ইরাকি বলতেছে যে আমরা যেই সানাতকে সর্ববিশুদ্ধ বলতেছি ওই সানাদে আহমদ বিন হাম্বাল ইমাম শাফি থেকে ইমাম শাফি মালিক থেকে মালিক নাফে থেকে নাফে ইবন ওমার থেকে আর আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ যেখানে ইমাম মালিক থেকে রেওয়ায়ত করেছে ওখানে নাফে আনিব নমার নাই আর নাফে আনিব নমার কাটে গেলে তো আসাহল আসানিদের মূলটাই কাটে গেল এটা হলো দ্বিতীয় অভিযোগ ইরাকি রাহমুল্লাহর এই কথাটা ঠিক কি না মানে এখানে একটু কিছু এতরাজ আছে ইরাকি রাহমুল্লাহের এই কথার উপর মনে হয় ধারণা এটা দেখতে হবে তো এটা হলো একটা কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার শাইখুল ইসলাম মানে কিন্তু ইবনে হাজার ইবনে হাজার বলছে আম্মা ইতরাদ হবি আবি হানিফা ফালা ইয়াহসান লিআন্না আবা হানিফাতা লাম তাসবুত রিওয়ায়াতু আন মালিক ওয়া ইন্না মা উরাদাহা দারাকুনি সুম্মাল খাতিব লি রিওয়ায়াতাইনি ওয়া ওকিআতা লাহুমা আনহু বি ইসনাদাইনি ফিহিমা মাকাল শাইখুল ইসলাম ইবনে হাজার বলতেছে যে আবু হানিফা রাহিমুল্লাহ ইমাম মালিক থেকে কোনো হাদিসই সাবিত নাই বর্ণিতই নাই সাবিত নেই দারাকুতনি কিছু বলেছে খাতিব বাগদাদি কিছু বলেছে দুই একটা রিওয়ায়াতের ক্ষেত্রে ওই দুইটা রিওয়ায়াতের মধ্যে দুর্বলতা আছে যে বাস্তু আবু হানিফা রাহমাহুল্লাহ ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করেছে কি না এটা সাবেত নয় সহি সূত্রে সাবেত নয় তারপর আত্রি চতুর্থ অভিযোগ হাফিজ মহাজের আসকালের যে আবু হানিফা রাহমাল্লাহ যদি ইমাম মালিক থেকে শুনেই থাকে তো সেটা মোজাকারাই শুনেছে দার্সে শুনেনি দার্সে শোনার মোজাকারাই শোনার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আসাদ ভাই আর শাহিন ভাই একসাথে বসে পরস্পর কথা বললো পরে আসাদ ভাই বলে দিল যে আমি শাহিনের নিকট থেকে হাদিস শুনেছি এইটা আর দার্সে মহাদেশ দার্স দিচ্ছে ওটা গল্পের মধ্যে আর দার্সে মহাদেশ দার্স দিচ্ছে বই থেকে হাজার হাজার ছাত্রের সামনে সেখানে ছাত্রত্ব গ্রহণ করে শোনার মধ্যে পার্থক্য আছে তো আবাহানি ফ্রাহিমাল যদি ইমাম মালিক থেকে শুনেই থাকে তো সেটা মোজাকারার মধ্যে 
দার্সে নয় আর ইমাম শাফি দার্সে মোলা জামাত করে ইমাম মালিকের ছাত্রত্ব গ্রহণ করে তার কাছ থেকে হাদিস শুনেছে পুরো মহাত্মা মালিক পড়েছে মালিকের নিকট তারপরে যেটা অভিযোগ আচ্ছা তারপরে আমরা এনআর এনআর কথাটা পড়ে শেষ করে দিই তাদের ইবর আবির লেখকের কথাটা ولا عجب من ترديد المعترض بين الجلية والتقنية وأبو منصور إنما عبر بأجل ولا يشك أحد أن شافي عجل, أجل من هؤلاء لما اجتمع له من الصفات العلية الموجمة لتقديمه وأيضا فزيادة تتقانه لا يشك فيها من له علم بأخبار الناس فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث مشكلة عليهم فيبين لهم الإشكال ويوقفهم على علل غامدة فيقومون وهم يتعجبون وهذا لا ينازع فيه إلا جاهل ومتغافل إيكوياك لين ইমাম সৈত রাহিম আল্লাহ ইমাম শাফির সানে ইমাম শাফি কত বড় জ্ঞানী রাহমাহুল্লাহ বলছে যারা ইমাম শাফির সাথে এগুলো টানা ছাছড়া করতেছে ওরা জানি না যে ইমাম শাফির জ্ঞান কত তো ইমাম শাফির জ্ঞান বিষয়ে যাদের বিন্দু মাত্র জ্ঞান আছে তারা কেউ সন্দেহ করবে না ইমাম শাফির মধ্যে যত উঁচু গুণ আছে সব উঁচু গুণ তার মধ্যে জমা হয়েছে সেটা মজবুতি হোক স্মৃতিশক্তি হোক সব বিষয় এবং তিনি আকাবিরুল মহাদ্দিসিন বড় মহাদ্দিসদের একজন মানুষ যদি হাদিস বুঝতে না পারতো উনি বলতেছে মানুষ যদি হাদিস বুঝতে না পারতো তো বড় বড় মহাদ্দিসরা তার নিকটে আসতো হাদিসের সমস্যা সমাধানের জন্য যে আমি এই হাদিস বুঝতে পারিনি এ হাদিস আমাকে বুঝিয়ে দেন তো আকাবিরুল মহাদ্দিসিনরা তার নিকটে আসতো হাদিসের সমস্যা সমাধানের জন্য তখন তিনি তাদেরকে বলে দিতেন যে এই হাদিসে এই সমস্যা আছে এলাল গামেজা সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এলাল বলে দিতেন তখন বড় বড় মহাদ্দিসের আশ্চর্য হয়ে দার্স থেকে উঠে যেত যে বাপরে বাপ এত বড় মহাদ্দিস তো ওহাদ আল আইনাজ অফিহি ইল্লা জাহেল আউ মুতাগাফেল সুতরাং ইমাম শাফির বিষয়ে জাহেল আর মোতাগাফিল ছাড়া কেউ বিতর্ক করতে পারে না অতএব এটা কলা কলা বলে হ্যাঁ এটা ইবনে ঠিক ধরেছো এটা ইবনে হাজার আসকালিন রহমাল্লাহর কল এখানে কলা বলা আছে তার আগেও কলা তার আগেও কলা ও কলা শেখুল ইসলাম থেকে এটা আসছে জাজাকাল্লা খাইর তো ইবনে হাজার আসকালিন রহমাল্লাহর মন্তব্য ইমাম সুইত রহমাল্লাহর মন্তব্য নয় তো ইবনে হাজার আসকালিন রহমাল্লাহ বলতেছে এই মন্তব্য যে ইমাম শাফির বিষয়ে যদি কেউ বিতর্ক করে তাহলে সে হয় জাহেল অথবা মোতাগাফিল তো এই গেল তথা এটাই বুঝাতে চাইলেন সবাই মিলে যে ইমাম শাফি রহমাল্লাহ যদি মালিক থেকে বর্ণনা বর্ণনা করে তাহলে সেই সানাতে সর্ববিশুদ্ধ আবু হানিফা রহমাল্লাহটা নয় হ্যাঁ মতভেদ আছে এখন দাবি করেছে একজন মহাত্মেশ সেখানে তো কিছু কথা বলতেই হবে তারপরে যেটা আলোচনা যে আসাহুল আসানিদ বা আসাহুল আসানিদের তো কিছু আলোচনা আমরা দার্সের শুরুতে করেছি আর কিছু তাদের বুড়ো আমি এখানে যেগুলো আছে সব পড়লেই বোঝা যাবে যে কি কি আসাহুল আসানিদ শুধু নাম আছে আর কিছু নাই এখন আমরা একটা জানার বিষয় এই আসাহুল আসানিদের অন্তর্ভুক্ত সেটা হচ্ছে দেশের সাথে সম্পৃক্ত এটা জানার বিষয় যে কোন দেশের সানাদ বেশি বিশুদ্ধ তো এখানকার পুরো এবারটা আমি পড়তেছি শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করব ওখানে জামা আতুল দিমুন আলা হাদিস আল হেজাজ সেই আনা হাত তাকালা মালিক ইদা খরাজ আল হাদিস আনিল হেজাজ ইন কাতা আনু খাহ তো হেজাজের হাদিসের উপর কোনো হাদিস কোন মহাদ্দিসরা প্রাধান্য দিতেন না হেজাজ থেকে যদি কোনো হাদিস বের হয়ে যায় তাহলে অনেকেই বলতেন যে ইন কাতা আনু খাহ আর সারমর্মই হারিয়ে গেছে ইমাম মালিক বলতেন অকাল শাফ ইজাল মিউজাদ আল হাদিস ফিল হেজাজ আসলুন যদি কোনো হাদিসের আসল মূল যদি হেজাজে না পাওয়া যায় তো তার সারমর্ম নাই এরকম একটা কথা যাই হোক হেজাজের হাদিস হচ্ছে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সানাদ হেজাজের সানাদ মহাদ্দিসদের নিকটে একটা কথা সেটা কি সেটা হচ্ছে প্রত্যেক যে হাদিস ইরাক থেকে বের হয়েছে আর সেই হাদিসের আসল অস্তিত্ব হেজাজে নাই তো সেই হাদিস তোমরা গ্রহণ করিও না যদিও সেই হাদিসের সানাদ কি হয় সহি হয় এটা তোমাদের জন্য আমার পক্ষ থেকে না সিহাত তারপরে মিসার বলতেছে যে কুলতুলে হাবিব নাবি সাবেদ আইউ মালাম বিশ্বন্না আহলুল হেজাজ মাহুল আহলুল হেজাজ আমি হাবিব নাবি সাবেদকে জিজ্ঞেস করলাম যে কারা সন্নাত বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানে আহলুল ইরাক না আহলুল হেজাজ তখন তিনি বললেন যে আহলুল হেজাজ সবচেয়ে বেশি সন্নাত বিষয় অভিজ্ঞ জহুরি বলেন ইজা সামি তাবিল হাদিস আল ইরাক ইফা আউরিদ বিহি সুম্মা আউরিদ বিহি যদি তুমি কোনো হাদিস বিষয় শুনো যে সেই হাদিস ইরাকি সানাত থেকে আসছে তাহলে সেই হাদিসের বিষয়ে আরও ভাবো আরও চিন্তা করো এবং সেটাকে নিক্ষেপ করো বা এরকম একটা কথা নিচের টিকাতে অনুবাদ করেছে যে ফারদুদ বিহি সুম্মার দুধ অথবা অফিল মা আরিফা সেটা জানার জন্য আরও চেষ্টা করো সাথে সাথে গ্রহণ করিও না 
وقال طاوس طاوس بولشن جيدا حدث كلا إراك مئة حديث فترة حتى سنة وتسعين إراكي جدي تماكي يكشوط حديث شنة نيران وبيتا فلدا وقال هشام إذا حدث كلا إراك بألف حديث فألقي تسعة مئة وتسعين وكل من الباقي في شك هشام بن عروة بولشن جدي إراكي تماكي يك حجر حديث شنة نايشو نيران وبيتا فلدا أرباكي أكتر بشي شنده تاكو ইমাম জহরি বলতেছে ইন্নাফি হাদিস আহলিল কুফা দাগালান কাসীরান দাগালান শব্দের অর্থ হচ্ছে আল্লাদি ফিহি আইব ফায়ুফসিদুহু এমন জিনিস যার মধ্যে ত্রুটি আছে এবং সে সেটাকে খারাপ করে দেয় তো বলতেছে ইমাম জহরি বলতেছে যে আহলুল কুফার হাদিসের মধ্যে দাগালান কাসীরান প্রচুর ত্রুটি আছে আহলুল কুফার হাদিসের মধ্যে ইবনুল মুবারক বলতেছে হাদিস আহলিল হারামাইন আসহ ওয়া ইসনাদহুম আকরাব হারামাইন তথা মক্কা এবং মদিনার তথা হেজাজের মানুষের হাদিস বেশি সহি এবং তাদের সনাদ বেশি মজবুত বেশি নিকটবর্তী বেশি সহি ইমাম খতিব বাগদাদি বলতে চাই এগুলো সব মুহাদ্দিসদের মন্তব্য চলতে সাকির পড়া ইমাম খতিব বাগদাদি আসাহু তুরুক সুনান মা ইরবিহ আহলুল হারামাইন মক্কা ওয়াল মদিনাহ ফা ইন্নাত তাদলিস আনহুম কলিল ওয়াল কাযিব ওয়া ওয়াদি আল আহাদিস ইনদাহুম আজিজ সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনাদগুলো হচ্ছে আহলুল হারামাইনের সনাদ মক্কা এবং মদিনা অধিবাসীর সনাদ কেন না তাদের মধ্যে তাদলিসের সংখ্যা অনেক কম ওয়াল কাযিব ওয়া ওয়াদি আল আহাদিস ইনদাহুম আজিজ আর মিথ্যা বলা এবং হাদিস বানানোর পরিমাণ তাদের মধ্যে একদম দুষ্কর পাওয়াই যায় না ولأهل اليمن روايات جيدة وطرق صحيحة আর আহলুল ইয়ামান যারা তাদের রয়েছে অনেক সুন্দর সুন্দর সনাদ এবং অনেক মজবুত মজবুত সহি সনাদ রয়েছে তাদের ইল্লা আন্নাহা কালিলা ও মারজিউহা ইলাল হিজাজ আইদান তবে আহলুল ইয়ামানের সহি হাদিস এবং জাইয়েদ রিওয়ায়েতের সংখ্যা কেন কম কেন না তার অধিকাংশগুলোর মারজিআ হচ্ছে হিজাজ মানে আহলুল ইয়ামানের যে হাদিসগুলো বর্ণনা করে সেগুলো অধিকাংশ কোথায় গেছে হিজাজ থেকে গেছে তো আসল ক্রেডিট হিজাজ ওয়ালাদের এক আহলুল ইয়ামানের হাদিস মজবুত ওয়ালি আহলিল বাসরাহ মিনাস সুনানা সাবিতা বিল আসানিদ আল ওয়াদিহা মা লাইসা লিগায়রিহিম মা ইকসারিহিম আর আহলুল বাসরাদের নিকটও রয়েছে সুনান সাবিতা বিল আসানিদ আল ওয়াদিহা স্পষ্ট সনাদের মাধ্যমে সাবিত সুন্নাত সুন্নাত মানে হাদিস এখানে কিন্তু সুনান শব্দগুলো সব হাদিসের ক্ষেত্রে ব্যবহার হচ্ছে তারপরে বলছে যে মা লাইসা লিগায়রিহিম মা ইকসারিহিম আর ওয়াল কুফিয়ুন মিসলুহুম ফিল কাসরাহ কুফিউনরা অনেক হাদিস বর্ণনা করেছে গয়রা আন্না রিওয়াহিম কাতির অত দাগাল কিন্তু তাদের বর্ণনার মধ্যে কী রয়েছে অনেক ত্রুটি রয়েছে কাদের বর্ণনার মধ্যে আহলুল কুফার বর্ণনার মধ্যে কালিল আত সালাম আহমেন আল এলাল তাদের বর্ণনাগুলো এলাল থেকে অনেক অল্প মুক্ত মানে প্রচুর এলাল রয়েছে তাদের বর্ণনার মধ্যে অল্প মুক্ত তাদের বর্ণনাগুলো ও হাদিস শামিয়ীন আখসার হুমার আসিল ও মাকাতি আর শামের অধিবাসীদের বর্ণনা অধিকাংশই মুরসাল অধিকাংশই মাক্ত অন্তরগলানোশ্লিষ্ট وقال ابن تيمية ابن تيمية رحمه الله بلش اتفق أهل العلم بالحديث على أن صح الحديث ما راه أهل المدينة ثم أهل البصرة ثم أهل الشام شبكة بشدة حديث بعنا نقول اسم مدينة رضي وشي تربر بصرة رضي وشي تربر شام رضي وشي أخون جتا إخانة جانار بشوي شتا حد چه جي اي حكم قلو إخانة إيه قطرة شمبه بطو باريني تدريب الرابي اللي خوك এই হুকুমগুলো কিন্তু প্রত্যেক হাদিসের ক্ষেত্রে নয় উমুমান প্রত্যেক হাদিসের উপর আলাদা আলাদা তাহকিক হতে হবে এর মানে এই নয় যে মদিনার প্রত্যেকটা সানাদি শুদ্ধ মদিনা থেকে হাদিস বের হলেই সেটা শুদ্ধ এটা না মদিনার হাদিসও জয়ীফ আছে আর কুফা থেকে বের হলেই সে হাদিস জয়ীফ এটাও নয় কুফারও মজবুত রাবি আছে আমাস সলেমান বিন মেহনান আল্লাহ আমাস সে যদি বর্ণনা করি বাহিম বিন এসিদ নাকি থেকে শাহ আলকমা বিন অক্কা সাল্লাহি থেকে সে আবদুল্লা বিন মাসুদ থেকে বিশুদ্ধ সানাদের একটা সবাই কুফার অধিবাসী আবদুল্লাহ বিন মাসুদ রাজি আল্লাহ তালা হু কুফায় থাকতেন আলী বিন আবি তালিব রাজি আল্লাহ তালা হু কুফায় থাকতেন তো এটা হচ্ছে ব্যাপকতার দিক থেকে তার মানে এই নয় যে প্রত্যেকটা হাদিসের উপর এই হুকুম আরও হবে এটা হলো একটা কথা দুই নম্বর কথা হচ্ছে যে এই আসাহুল আসানিদ বিষয়গুলোর উপরে মন্তব্য যে আসাহুল আসানিদের উপর তখনই ওই দুটা কথার সাথে এই কথা লাগাতে হতো আসাহুল আসানিদের উপর আমরা দুটো কথা বলেছিলাম একটা কথা বলেছিলাম যে আসাহুল আসানিদ মানে যে হাদিস আসাহুল হাদিস হবে এটা নয় কেননা হাদিসের মধ্যে ইল্লাত থাকতে পারে আর আর একটা উপকারিতা বলেছিলাম আসাহুল হাদিসের যে ইখতেলাফের সময় মতভেদের সময় কাজে লাগবে ওইখানে আর একটা কথা বলতে হতো যেটা এখানে বলতেছে তাদের বুরাবির লেখক ইমাম সৈতি যে 
এই আসাহুল আহাদিস তার তখনই ধর্তব্য যখন সানাদের মধ্যে ইখতিলাফ সৃষ্টি হয়নি ইজতিরাফ সৃষ্টি হয়নি সানাদ আসাহুল আসানিত মালেক আর নাফে আনিব নমর তো ইমাম মালেকের বিপরীতে আরেকজন ইমাম মালেকের মতই বড় ইমাম ইমাম কানাবি বা আব্দুল্লাহ বিন মাহাব ইমাম মালেকের বিপরীত বর্ণনা করতেছে তো ইখতিলাফ তৈরি হয়ে গেল যখন ইখতিলাফ হবে না তখন আসাহুল আসানিত বলে ধর্তব্য হবে আর যখন সানাদের মধ্যে ইজতিরাব হয়ে যাবে তখন আসাহুল আসানিত বলে ধর্তব্য হবে না এবং সাজ থেকে মুক্ত থাকবে যে ইমাম মালেক একা একটা বর্ণনা করতেছে আর অধিকাংশ ছাত্র ইমাম জহরির ইমাম নাফের একটা বর্ণনা করছে তখন ইমাম মালেকের একটা আসাহুল আসানিত বলে ধর্তব্য হবে না তো ইজতিরাব থেকে মুক্ত থাকতে হবে সাজ থেকে মুক্ত থাকতে হবে আসাহুল আসানিত হওয়ার জন্য তারপরে এখানে যেটা আলোচনা সেটা হচ্ছে যে ইমাম আহমদ মোয়াত্তা মালিক শুনেছে সাফি থেকে আর এই সানাদে তার নিকটে অনেক হাদিস আছে আহমদ বিন হাম্বাল আনিল ইমাম সাফি আন মালিক আন্নাফ আনি বিন ওমার বুঝা যায় যে এই সানাদে ইমাম আহমদের নিকটে অনেক হাদিস আছে তারপরও কেন তিনি তার মুসনাদে আহমদে এই সানাদে অত হাদিস রেওয়ায়ত করলেন না বরং কেউ কেউ তো দাবি করেছে যে একটাও রেওয়ায়ত করেননি হতে পারে যে এই সানাদে তিনি হাদিসি শুনেননি আর হতে পারে যে তিনি হাদিস শুনেছেন কিন্তু আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি কেননা মুসনাদে আহমদ নিয়ে অনেক ঝামেলা আছে মুসনাদে আহমদ কিছু অংশ বাদ পড়ে গেছে কিছু অংশ তার ছেলে ইজাফা করেছে কিছু অংশ আরও একজন বাড়িয়েছে তার নামটা এই মুহূর্তে মনে পড়তেছে না মুসনাদ আহমদের উপর যখন আলোচনা আসবে তখন বলবো আল কাতিয়ারি নামের শেষে আছে আল কাতিয়ারি সেও কিছু অংশ অতিরিক্ত করেছে মুসনাদে আহমদের কিছু অংশ আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেনি তো এরকম হতে পারে এটা গেল একটা আলোচনা তারপরে আলোচনা হচ্ছে যে এই আসাহুল আসানিদকে জমা করার চেষ্টা করেছে আসাহুল আসানিদে বর্ণিত হাদিসগুলো জমা করার চেষ্টা করেছে হাফেজ আবুল ফজল আল ইরাকি বইয়ের নাম দিয়েছে তাকরিবুল আসানিদ ও তারতিবুল মাসানিদ কি নাম বইয়ের তাকরিবুল আসানিদ ও তারতিবুল মাসানিদ কিন্তু সমস্যা কি সমস্যা হচ্ছে তিনি শুধু দুটো বইয়ের হাদিস জমা করেছেন এর মধ্যে একটা মুসনাদে আহমাদের হাদিস আর একটা মত্তা মালিকের ওই সমস্ত হাদিস যেগুলো আসাহুল আসানিদে বর্ণিত হয়েছে মুসনাদে আহমদ এবং মত্তা মালিকের যে সমস্ত হাদিস আসাহুল আসানিদে বর্ণিত হয়েছে সর্ববিশুদ্ধ সানাদে বর্ণিত হয়েছে ওগুলোকে আবুল ফজল আলী রাকি তার বই তাকরিবুল আসানিদ তার তিবুল মাসানিদের মধ্যে জমা করেছে তো পরে এখানে বলতেছে যে আরও সুন্দর হতো আরও ভালো হতো শেখুল ইসলাম নাহাজ আসকালানি বলতেছে যে আরও সুন্দর হতো আরও ভালো হতো যদি এই আসাহুল আসানিদে বর্ণিত সকল হাদিস একটা বইয়ের মধ্যে জমা করা হতো তাহলে তখন ওটাকে আমরা আসাহসাহী নাম দিতে পারতাম বইটার বা আসাহসাহীর একটা সংকলন দাঁড়াতো তো এই উসিল হাদিসের আলোচনা করতে গিয়ে বোঝা যায় মানে উসিল হাদিস পড়তে গিয়ে যারা তাদের পড়তে গিয়ে যে কাজের কত জায়গা খালি আছে মানুষ মনে করে যে কাজের কোনো জায়গাই নাই অথচ এখানে কিন্তু একটা কাজের জায়গা বের হয়ে গেল যে কেউ এখানকার যে কোনো ছাত্র চাইলে করতে পারে আসাহুল আসানিদগুলো এক জায়গায় জমা করে ওই আসাহুল আসানিতে যত হাদিস বর্ণিত হয়েছে কমসে কম প্রথমে কুতুবের সিদ্ধা প্রথমে সহিব বখারি তারপর সহি মুসলিম তারপর কুতুবের সিদ্ধা সেটা জমা করে একটা বই বের করে দিল আসাহ সাহিহ নাম দিয়ে পারে না পারে না পারে তো আরও আরও সামনে আসতে গেলে বোঝা যাবে যে কত কাজ বাকি আছে কাজের কত রাস্তা খোলা আছে কিন্তু মহাদ্দেশ নাই করার মতো তারপর আলোচনা হচ্ছে যদি মহাদ্দেশ বলে আসাহ সহি ইন ফিলবাব এগুলো সবই সহিহের উপর আলোচনা সহির অধীনে চলতেছে মহাদ্দেশ যদি বলে যে আসাহ সহি ইন ফিলবাব তাহলে কি উদ্দেশ্য হবে এই মন্তব্য বেশি করে থাকে কে শাহিন শাহিন আসাহুল আসাহ হুসাইন ফিলবাব এই মন্তব্য কে বেশি করে হ্যাঁ ইমাম তিরমিজ রহমাহুল্লাহ আর ইমাম বুখারি রহমাহুল্লাহ তার তারিখুল বুখারিতে করে থাকে তো এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য এটা নয় যে মানে এই বাক্যের অর্থ হচ্ছে আসাহ হুসাইন ফিলবাব এই বাবে এই বিষয়ে সর্ববিশুদ্ধ হাদিস এই বিষয়ে সর্ববিশুদ্ধ হাদিস এটা এর মানে এই নয় এটা হওয়া জরুরি নয় যে এই হাদিসের সানাত ফিনাফ সহি কি সহি সর্ববিশুদ্ধ থাক সহিহি হওয়া জরুরি নয় ওই বিষয়ের সব হাদিসি জয়ীফ তো জয়ীফ হাদিসগুলোর মধ্যে এটা একটু কম জয়ীফ এই জন্য আমি বলে দিলাম আসাহ সাহিন ফিলবাব ঈদের রাতে সালাত আদায় করতে হবে 
মানে ঈদের রাতে সালাত আদায় করতে হবে আর ফজিলতে কিন্তু কিছু হাদিস আছে কোন সহি হাদিসই নাই ঠিক আছে তখন দুই তিনটা সানাত থেকে আসছে একটা সানাত দুর্বলতা বেশি একটা সানাত একটু দুর্বলতা কম তখন আমি ওই কর্ম দুর্বল আচ্ছা হোসাইন ফিল বাব বলে দিলাম যে এই বিষয়ে বর্ণিত সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস এটা তার মানে এটা নয় যে ওই হাদিসটা সত্যিকারই সহি আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে এই বিষয়ে কোনো সহি হাদিস পায়নি তার মধ্যে যেগুলো দুর্বল আছে সেই দুর্বলগুলোর মধ্যে একটু কম দুর্বল আবার সহিও হতে পারে কিন্তু জরুরি নয় প্রাধান্য প্রাপ্ত অথবা অল্প জৈফ এটা উদ্দেশ্য তাদের তারপরে আলোচনা হচ্ছে আওহাল আসানিদ এখন আমরা সর্ব বিশুদ্ধ সানাদের আলোচনা পড়লাম তো আওহাল আসানিদের আলোচনা পড়া উচিত যে সর্ব দুর্বল সানাদ কোনটা তখন তাদেরবু সুইতে তাদেরবু রাবির লেখক ইমাম সুইতি বলতেছে যে এই আলোচনা এই জায়গাতেই করেছে ইমাম হাকেম আর ইমাম বুলকিনি আসাহুল আসানিদের আলোচনা শেষ করেই এই আলোচনা শুরু করেছে ইমাম বুলকিনি তার বই মাহাসানুল ইস্তেলাহ আর ইমাম হাকেম তার বইয়ের মধ্যে মারফাত উলমিল হাদিস যে আওহাল আসানিদ কোনটা কিন্তু আমি ইমাম সুইতি ভালো মনে করতেছি আওহাল আসানিদের আলোচনা জয়ফের অধীনে হোক সহিহের অধীনে না হোক এই বলে তিনি এখান থেকে অতিক্রম করে চলে গেলেন নতুন আলোচনা শুরু হচ্ছে নতুন আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে সর্ব বিশুদ্ধ বই কোনটা আলোচনার অংশ কি আসাহুল কুতুব বাদান আর এখন যে আলোচনা গুলো আসবে তার মোটামুটি সবই তাদ্রিবুর রাবিতে আছে আর তাদের মিন্নাতুল বাড়িতে আছে আর মিন্নাতুল বাড়িতে এগুলো নুকাত থেকে নুকাত রাস্কালানি থেকে তাদ্রিবুর রাবি থেকে নেওয়া নিজে হাওয়ালা দেখলেই টিকা দেখলেই বোঝা যাবে তো এখানে আলোচনা শুরু করবেন যে সর্ববিশুদ্ধ কিতাব কোনটা তো এই বিষয়ে প্রথম ইখতেলাফ হচ্ছে ইবনু সালাহ বলতেছেন আউ্বল মানসান নাফা সাহেহ আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ বিন ইসমাইল আল বখারি সর্বপ্রথম যিনি সহি গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি কে বখারি আলাউদ্দিন মোগাল তাই কিছুক্ষণ আগে যিনি অভিযোগ করলেন যে আবু হানিফ রাহমুল্লাহ সানাদ সর্বিশুদ্ধ তিনি বলতেছেন যে সর্বিশুদ্ধ সহি গ্রন্থ হচ্ছে ইমাম মালিকের মহাত্মা সহি বখারি নয় বেআন্না জবাব দিচ্ছে ইরাকি তিনি জবাবে বলতেছেন যে ইমাম মালিক ইরাকি জবাবে বলতেছেন যে ইমাম মালিক তার বইয়ের মধ্যে শুধু সই হাদিস নিয়ে আসেনি বরং মুরসালও নিয়ে এসেছে মনকাতেও নিয়ে এসেছে বালাগাতও নিয়ে এসেছে আর এগুলো সব আলোচনা কিন্তু মিন্নাতুল বাড়িতে আছে যে এখানে পয়েন্ট উল্লেখ করা আছে যে মহাত্মা মালিক বনাম সহি বোখারি একটা পয়েন্ট উল্লেখ করা আছে একশো সাতাশ পৃষ্ঠায় হম হাফিজের কি বলছেন আন্না মালিক সাহেব তা হাফিজের কি জবাব দিচ্ছেন যে ইমাম মালিক তার মহাত্মা মালিকে অনেক মোরসাল মনকাতে বালাগাত এখানে লিখেছে হাফিজ রাখির বালাগাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এবং মালিক তার মহাত্মা মালিকে অনেক হাদিস এমন উল্লেখ করেছেন যেগুলোর কোনো সনদ নাই এবং তিনি শুধু বলেন আমার নিকট পৌঁছেছে যে এই বলে তিনি হাদিস উল্লেখ করেন এই জাতীয় হাদিসকে বলা হয় বালাগাত মালিক তিনি বলেন বালাগানি বাস এতটুকুই এবং ওই যে যে হাদিসটা আমাদের মাঝে খুব প্রসিদ্ধ তারা তুফিক মামরেন এই হাদিস মহাত্মা মালিকে বালাগানি বলে বলা আছে সানাত সহ অন্য জায়গায় সানাত সহ আছে কিন্তু মহাত্মা মালিককে কি বলে বলা আছে বালাগানি তেটা হলো বালাগাত মালিক তো যেহেতু মহাত্মার মধ্যে বালাগাত আছে সানাত ছাড়াই হাদিস আছে মনকাতে আছে মোরসাল আছে তাহলে এটাকে সহি সর্ববিশুদ্ধ প্রথম সহি গ্রন্থ বলা ঠিক নয় এবার মোগলতাই পাল্টায় এতরাজ করতেছে এখানেও লিখেছি কি অভিযোগ করতে পারে সহি বুখারিত তো মোয়াল্লাখ হাদিস আছে যে এই এতরাজটা মোগলতাই করেছে যে মোগলতাই বলছে লাহসান হাদা জবাবান লি উজুদ মিস্তি দালিকা ফি কিতাবিল বুখারি ইশুরু বিদালিকিলাল মোয়াল্লাকাত ফি সাহিল বুখারি ওহিয়া হাদিস গাড়ি মোতসিলা 
وقد بلغ دعوة المعلقات في البخاري حديثا فاستوى هو مالك في هذا بجامع عدم الاتصال فلا تعرف شاك كل اشتا معلقات اسه سوي بخاري دي معلقات كي اتو منة الباري تبالا اسه بابر مده اور مول حديثير مده سند چھاڑا کسو حديث امام بخاري نیاشه جاتے جي حديثير علوچون آشتے سوي حديثير علوچون ابوستي شبيدا حي تو اگلو کو بلہ معلقات تل امام بخاري تو معلقات نیاشتے سند چھاڑا نیاشتے تل امام مالكير مده اور امام بخاري مده پر تھکو کی حلو کتھا کی بوجھا گلو اس پسٹ ہو چھو کتھا تو خون آبر پالٹا جواب دیچھے کی جواب دیچھے پالٹا حافظ ابن حجر اسقلہ نی جواب دیچھے انہ ہنا کا فرقن بین ما فی المواتہ من المنقد و بین ما فی البخار من المعلق تدح الفروق فی مائتی کو ایکٹا کارونے امام مالکر بلغت مرسل انقطاع اور امام بخاری المعلقات مدد پر تھکوا چھے تر مدد ایک نمبر کارون ہو چھے جے امام مالک جیٹا بلغت بلن ایٹا اوئی بھابی تر نکوٹے پونس साना तो शॉप मौसे से इच्छा करे बिलीव तो करे तो बोले चंन बालागानी इटे ना हादीसी इमाम माले के निकोटे बालागानी बोले पहुँचे जो भी भावे जामन निकोटे पहुँचे अरे इमाम बुखार निकोट हादीस तक साना तो शॉप आचे मौजूद उन्हीं इच्छा करे बिलीव तो करे इच्छा करे साना की करे दें हाज़फ करे � अरे इमाम बुखारी रहमा हुल्ला तारे टेके मूल बोय रंतुर भुक्त ही शुभाने न बरों इस्तेश हादन तराजी मूल अबू आबार मूल हदीसेर माजे हदीस बुझर शुभिदर थे नियाशन तो एक को एक टा कारणे ए दुई तीन टा कारणे इमाम मालिक केर ग्रंथिर चाहिते सही बुखारी हाँ इकन आरक्ट टा पॉइंट आसे जो मुअल्लक हदीसेर मध्य हो जी कांग्श हदीस गुलो की इमाम बुखारी निजे सनात शोह बोए रोन्नो जगाई बनो ना करें चे किंतु बालागत माले केर मध्य हीरोकोम ना ही हीरोकोम करें नहीं तो ये मोट तीन टे पार्थक्को एक टे पार्थक्को होचे इमाम माले केर निकोटे इबाबी पहुँचे चे और इमाम बुखारी निकोटे इबाबी पहुँचे नहीं सनात शोह पहुँचे चे सनात निजे मत्त मालिक के साथ सही बुखारी तुलना चले ना तो अबे इमाम बुखारी आगे जो किताब गुले लिखा है जो तार मुद्दे शब्द चे विशुद्ध किताब बोलते के ले मत्त मालिक की बोलते होंगे ये जो निमाम शाफी बोले चे मैं बाग द किताब इल्लाह आज़द वज़ल असह मिन किताब इमालिक अल्लाह सुबहाना होता लर अखों इखने तद्रिबुर राबी थे ये आलोचना शुरू कर र पोरे ये आलोचना आरो लंबा चल बे की की कारण है की की दुरी दुरी को भित्ति करे आमरा सुही बुखारी के शर्बो विशुद्ध सु ग्रंथो बोल बो इट आश्वे तो इखने मास्क खने मौत्ता माले के ऊपर आरो किस्सो हल्का आमदेर क्लास शोस्तत बोले चिलन जे जो मौत्ता माले के ऊपर हल्का आलोचना होती है मौत्ता माले के ऊपर एक टा ऑडियो आते हैं शुद्ध ऑडियो यूट्यूब पे अमर शुद्ध मौत्ता माले बनान ठीक करे लेके सारे जिले आते पड़े मौत्ता माले कब दिलवे नाम तो रज़ा त्रिशचोलिश मिनट है तो बाय एकों जा बोल बो तार चौखने बिशी थकते पड़े क्योंकि एकों मुजाकिरा इटे पांडुली पिया करें ऐसे किंतु आमर उस तरह का था बोली सीलें जिटे अखंड प्रकाश है किसे इटे सच्चे सब चीज मौत तमाले के जिर रिवायत गुलो आचे शेर रिवायत गुलोर सब चीते बड़ो रिवायत मैं आमदर माचे जिटे प्रसिद्ध यहाँ भी नहीं है लाइसी रिवायत शेर चाहे तो अनेक खादी सेटे बेशी आचे 
আবু হানিফা রহমুল্লাহ সাগরে সাগরের ছাত্র সাহিবাইনের একজন মাহমুদ বিন আল হাসান আর সাহিবান যেটা এটা ইমাম মোহাম্মদ যেটা মহাত্মা মোহাম্মদ নামে প্রসিদ্ধ ওটা আর একদিন বলেছিলাম যে এটা ইমাম মালিকের মহাত্মা সেটা তিনি নিজে বর্ণনা করেছে কিন্তু মাঝে মাঝে নিজেদের কিছু কথা যোগ করেছে এই জন্য মহাত্মা মালিক বলা হয় না মহাত্মা মোহাম্মদ বলা হয় কিন্তু ওটাকেও একটা রেওয়ায়ত বলে গণ্য করা হয় মহাত্মা মালিকের একটা রেওয়ায়ত রেওয়ায়ত কি বুঝি আমরা রেওয়ায়ত কি একটা বইয়ের রেওয়ায়ত কি এটাও এটাও মিন্নাতুল বাড়িতে আলোচনা আছে যে রেওয়ায়ত কি যেমন সহি বুখারিরও কিন্তু মোট প্রায় চারটা রেওয়ায়ত আছে আমাদের মাঝে প্রসিদ্ধ রেওয়ায়ত হচ্ছে যে একজন বাংলাদেশে দাঁড়াস দিচ্ছে যে আমি মাম বুখারির কাছে লাইব্রেরিতে পালাম ওই পাণ্ডুলিপিটা তখন আমরা বললাম এটা আর একটা বর্ণনা এটা কি এটা কি বলা যারা মহাত্মা মালিক ইমাম মালিক থেকে রেওয়ায়ত করেছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ যিনি রেওয়ায়ত করেছে তার নাম আবদুল্লাহ বিন মাসলাম আল কানাবি যারা মহাত্মা মালিক ইমাম মালিক থেকে রেওয়ায়ত করেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিশুদ্ধ কে রেওয়ায়ত করেছে আবদুল্লাহ বিন মাসলাম আল কানাবি তারপরে কথা হচ্ছে আমরা মহাত্মা মালিককে কোন পর্যায়ে রাখবো মহাত্মা মালিককে আমরা দুইভাবে দুই পর্যায়ে রাখবো একভাবে যখন ওই সমস্ত বইয়ের আলোচনা হবে যে বইগুলোর মধ্যে মোরসাল হাদিসও আছে মনকাতে হাদিসও আছে বাক্ত হাদিসও আছে তখন সেগুলোর মধ্যে সবার উপরে কাকে রাখবো মহাত্মা মালিককে রাখবো আর যখন যেগুলোর মধ্যে মারফু শুধু মারফু হাদিস বিশুদ্ধ আছে তার সেগুলোর মধ্যে মহাত্মাকে আমরা উপরে রাখবো না বরং সেগুলোর মধ্যে সহি বোখারিকে সবার উপরে রাখবো মহাত্মা মালিকের উপর কিছু ব্যাখ্যা গ্রন্থ তার মধ্যে দুটো ব্যাখ্যা গ্রন্থ একটা হচ্ছে আত্মামহিদ সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আর একটা চালে ইস্তেজ কার দুটোই কার লেখা ইবনু আব্দুল বারের লেখা দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী তামহিদ আর ইস্তেজ কারের মধ্যে পার্থক্য কী মহাত্মা মালিকের দুটো প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা গ্রন্থ একটা হচ্ছে আত্তামহিদ এটাও ইবনু আব্দুল বারের লেখা আর একটা হচ্ছে আল ইস্তেজ কার এটাও ইবনু আব্দুল বারের লেখা দুটোর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে আত্তামহিদে হাদিসি আলোচনা বেশি সানাতগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সানাতগত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ কয়টা তুরুক থেকে আসছে যেটা তিনি বালাগাত বলেছেন সেটার কোনো সানাদ আছে কিনা যেটা কিনা সানাদান হাদিসি ইলমে হাদিসের উসুলে হাদিসের আলোচনা বেশি কোনটাতে তামহিদে আর ইস্তিজকারে কিসের আলোচনা বেশি আর বিপরীতে হ্যাঁ ফিকহি আলোচনা বেশি মাজহাবের আলোচনা বেশি যে হাদিস থেকে ইস্তিম্বাদকৃত মাসলা মাসায় এই মাসালা এটা ইমাম শাফির মাসলা এটা ইমাম মালিকের মাসলা এটা আবু হানিফার এর মধ্যে এটা রাজে এই দলিল ফিকহের আলোচনা বেশি কোনটাতে ইস্তিজকারে লেখক একজন ইবনু আব্দুল বার ব্যাখ্যা একটা বইয়ের নাম কি মহাত্মা মালিক এখানে আর একটা যে ইবনু আব্দুল বার একটা মজার কাহিনী করেছে যারা তামহিদ পড়বে তারা বই খুঁজতে গেলে খুঁজে পাবে না বইয়ে মানে মহাত্মা মালিক যেইভাবে সাজানো আছে সেইভাবে তামহিদ সাজানো নয় এখন যারা মহাক্কিক তারা আবার মহাত্মা মালিকের মতো করে সাজালো কিনা এটা বলতে পারতেছে না কেন মানে যেমন সাহি ইবনে হিব্বান যেভাবে ইমাম ইবনে হিব্বান সাজিয়েছে এখন এইভাবে কিন্তু আমরা বুঝি না ইমাম ইবনে হিব্বান সাজিয়েছে তারকার সাথে সম্পর্ক রেখে মেলা মানে চোদ্দ রকম কাহিনী আছে ফালসাফা তারকা নক্ষত্র রাজি এগুলোর জ্ঞান তার কাছে ছিল তো নক্ষত্র রাজির জ্ঞান ফালসাফার জ্ঞান ইত্যাদিকে সামনে রেখে উনি হাদিসগুলোকে সাজিয়েছে কিভাবে সাজিয়েছে এটা আল্লাহ আলম তো এই যুগে এসে কিছু মহাদিস ইবনু হেব্বানকে ফিকহি আকারে সাজিয়েছে বাবের আকারে আবার কেউ হরফের আকারে সাজিয়ে যাতে খুঁজে পেতে সুবিধা হয় তুই তামহিদকে ইবনু আব্দুল বার অন্য স্টাইলে সাজিয়েছিলেন মহাত্মা মালিকের স্টাইলে না তিনি কীভাবে সাজিয়েছিলেন রত্তাবাহ আলা আসমাই শুরুফ মালিক আলা হাসব হরুফ ইল মহজাম ইমাম মালিকের শায়েখদের নামের উপর ভিত্তি করে হরুফে মজামে ইমাম মালিকের শায়েখ নাফের তো নুন যেখানে সেখানে নাফের ওই সানাদের হাদিস আসবে আর মহাত্মা মালিকে আসে ফিকহি স্টাইলে কথা মনে বুঝাতে পারেন মূল বই ফিকহি স্টাইল আর ব্যাখ্যা লেখকের শায়েখের নামদের বর্ণমালা অনুযায়ী অক্ষর ক্রম অনুযায়ী বর্ণক্রম অনুযায়ী যেভাবে ডিকশনারি সাজানো থাকে সেইভাবে আর ওটার মধ্যে মানে ওই অক্ষরের মধ্যে যে মালেক আন্নাফে আনিব নমার এই এই সানাদ আসবে নুনে তো নুনে এই সানাদ আসলে এই সানাদে সর্বপ্রথম বর্ণিত মোত্তাসিল হাদিসগুলো আসবে তারপরে এই সানাদে বর্ণিত মুরসাল হাদিস আসবে তারপরে এই সানাদে বর্ণিত মুনকাতে হাদিসের ব্যাখ্যা আসবে ইবনু আব্দুল বারের তামহিদে এটা হলো তার সাজানোর স্টাইল আর এই তামহিদে তিনি প্রায় আমি তো আগেই বলে নিলাম যে যত মুরসালাদ আছে যত বালাগাত আছে সবগুলো অন্য সানাদে আছে কিনা সেটা তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন থাকলে বলে দিয়েছেন যে অমুক সানাদে আছে এই আজকের মতো আলোচনা এখানে শেষ করব না চলতে থাকবে আজকের মতো আলোচনা শেষ করে আগামীকাল আমরা আলোচনা করব যে সহি বোখারি কেন বিশুদ্ধ সহি মুসলিমের চাইতে এবং এরকম আলোচনা চলতেই থাকবে সহিয়ের আলোচনা এই জাতীয় আরও অনেক আলোচনা সামনে আসতে থাকবে ইনশাল্লাহ 
সৈর আলোচনা শেষ হতে আরো সময় লাগবে প্রথম শর্ত ছিল আমাদের যে সানাত সংযুক্ত হতে হবে এর কারণে মজাল মোয়াল্লাক মোরসাল মনকাতে সব বের হয়ে যায় আদাল ন্যায় পরায়ণ শর্তের কারণে মাঝুল মোবাহাম মাঝুল হাল বেদাতি ফাসেক মিথ্যুক আল্লাহ রাসুলের মিথ্যা হাদিস বর্ণনাকারী সবার হাদিস সহি হাদিসের মধ্যে থেকে বের হয়ে যাবে তারপরে ছিল জবেদ আর তাম পূর্ণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী এই শর্তের কারণে সাদুকের হাদিস বের হয়ে যাবে সাইউল হাফিজের হাদিস বের হয়ে যাবে তারপরে যার হাদিস যার হাদিসের মধ্যে আরও বেশি ভুল আছে মাতৃক যাদেরকে বলা হয় অধিকাংশ ভুলের কারণে তাদেরও হাদিস কী হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তারপরে আমাদের শর্ত ছিল যেন সাজ না হয় সাজের কারণে সাজ নিজে বের হয়ে যাবে মাহফুজ থাকবে মুনকার বের হয়ে যাবে মারুফ থাকবে তারপরে আলোচনা ছিল মোয়াল্লাল মোয়াল্লালের কারণে যেগুলোর মধ্যে ইল্লাত আছে যেমন মুস্তারিফ হাদিস মুদ্রাজ হাদিস মাখলুব হাদিস এগুলো সব সই হাদিসের মধ্যে থেকে কী হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে তারপরে আলোচনা আমরা তাদ্রিবুর রাবি থেকে দেখতেছিলাম তাদ্রিবুর রাবি থেকে প্রথম আলোচনা ছিল যে কোনো হাদিসকে যদি সহি বলা হয় তার মানে এই নয় যে ওই হাদিসটা ফিনাফসিহি সহি কেননা যে মজবুত সে তো ভুল করতে পারে কোনো হাদিসকে যদি জয়ীফ বলা হয় তার মানে এই নয় যে হাদিসটা বাস্তবই জয়ীফ কেননা মিথ্যক তো সত্য বলে মাঝে মাঝে কিন্তু হুকুম কেন লাগানো হয়েছে হুকুম হতে পারে এর উপর করে হুকুম লাগানো হয় না অধিকাংশ ধারণার উপর ভিত্তি করে গালিব গোমান আকসার উদ্যানের উপর ভিত্তি করে হুকুম লাগানো হয় আর এর উপরেই শরীর চলে আর এখানে আর একটা কথা ছিল যে গায়ের সাহি বলাটা ঠিক হয়নি জয়ীফ বলাটা বেশি ভালো ছিল যাতে তার মধ্যে হাসান প্রবেশ না করে তারপরে তাদের উপর রাবিতে আলোচনা ছিল এটার পরে আসাহুল আসানিদের আলোচনা ছিল আসাহুল আসানিদের আমরা তিনটে মূল মূল কথা বলেছিলাম আসাহুল আসানিদের জন্য একটা কথা বলেছিলাম যে আসাহুল আসানিদ হলেই হাদিস যে আসাহুল হবে তা না কেননা ইল্লাত এবং শাস থেকে ইল্লাত এবং শাস থেকে খালি হওয়া লাগবে না হলে আসাহুল আসানিদ থেকে যতই আসুক সেই হাদিসটাকে সহি বলা যাবে না দুই নম্বর কথা হচ্ছে আসাহুল আসানিদ তখনই বলবো এটাকে যখন সেটার মধ্যে ইস্তিরাব না থাকবে ইস্তিরাব থাকলে সেটাকে আসানাল গণ্য করব না আসাহুল আসানিদের উপকারিতা কখন পাবো যখন হাদিসের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি হবে তখন আমরা আসাহুল আসানিদের উপকারিতা পাবো তারপর আসাহুল আসানিদের মধ্যে আলোচনা ছিল যে আওহাল আসানিদের আলোচনা কোথায় হবে তখন নিয়ম সুইতু বলে আওহাল আসানিদের আলোচনা আমরা কিসের মধ্যে করব জৈফের মধ্যে করব তারপরে আলোচনা হচ্ছে যে আসাহুল আসানিদ নিশ্চিতভাবে কেন বলা যাবে না কেন একই হাদিসের প্রত্যেক সানাদের প্রত্যেক রাবির মধ্যে মজবুতি এবং ন্যায়পরায়ণ তার সর্বোচ্চ স্তর পাওয়া যাওয়াটা মুশকিল এই জন্য প্রত্যেক মহাদেশের নিজ নিজ ইস্তেহাদ অনুযায়ী আসাহুল আসানিদের উপর হুকুম কী হয়েছে ইখতেলাফ হয়েছে হ্যাঁ তারপরে কথা হচ্ছে যে আসাহুল মতুন সর্ববিশুদ্ধ হাদিস বলে কোনো হাদিস আছে কিনা তো সাধারণত এরকম কোনো হাদিসের উপর হুকুম লাগানো হয় না যে হাদিস সর্ববিশুদ্ধ তবে ওই একটা হাদিস যেটা সিলসিল তো জাহাবি বর্ণিত মোহাম্মদ বিন হাম্বাউ থেকে শাফি থেকে ইমাম মালিক থেকে নাফে আলী নমর থেকে লাইবি ও বাহাদুক মালাবাই বাহাদিন এটাকে আসাহুল মতুন বলা হয় এবং সানাত কোয়ালিসি সাহাব ইমাম মোগল তাই বলতেছে যে তোমাদের এগুলো ঠিক হলো না আবু হানিফ রাহিমাল যদি ইমাম মালিক থেকে বর্ণনা করে তাহলে সেটা হবে সর্বশুদ্ধ সানাত সেটার উপর জবাব দেওয়া হলো অনেকের পক্ষ থেকে একটা জবাব আবু হানিফ রাহিমাল্লাহ শুনেইনি প্রমাণিত নয় সঠিকভাবে যে ইমাম মালিক থেকে শুনেছে যদি শুনে তাহলে সেটা মোজাক করাতে দার্সে শুনেননি আর তিনি অত প্রসিদ্ধ নন ইমাম মালিক থেকে আদিস বর্ণনাতে যতটা প্রসিদ্ধ ইমাম শাফি তারপরে হাফিজ মহাদ রাস্কাল আলী তো বলেই দিলেন ইমাম শাফির বিষয়ে যে বড় বড় মহাদেশেরা তার নিকটে যত হাদিসের সমস্যা নিয়ে তার জ্ঞানের বিষয়ে যারা অস্বীকার করে তারা জাহেল তারপরে আলোচনা ছিল যে আসাহুল আসানিদের আলোচনা দেশের মধ্যে সহি কোনটা যে আলোচনা আমরা বুঝলাম যে ইরাক এবং কুফার হাদিসের মধ্যে দুর্বলতা আছে আর হেজাজের হাদিসের মধ্যে বিশুদ্ধতা আছে আর শামের হাদিসের মধ্যে মুরসাল এবং মাত্র বেশি আর বাকি ইয়ামান বসরার হাদিসও মোটামুটি চলে সুন্দর হাদিস ভালো হাদিস কিন্তু সবচেয়ে বিশুদ্ধ হাদিস হেজাজের আর সবচেয়ে দুর্বল হাদিস কুফার তারপর আলোচনা আমরা পড়লাম যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল মত্তা মালিক ইমাম শাফি আন মালিক থেকে শোনার পরও তার মোস্তাদে আহমদ এই সানাদ অত রেওয়ায়ত পাওয়া যায় না তারপর আমরা আলোচনা করলাম যে আসাহুল আসানিদের উপর যত এই আসাহুল আসানিদের যত হাদিস আছে এগুলোকে জমা করে শুধু মহাত্মা মালিক আর মোস্তাদ আহমদ থেকে জমা করে একটা বই লিখেছে হাফিজ রাখি তাকরিবুল আসানিদ নামে তো কোনো ছাত্র চাইলে সব হাদিসগুলো যেগুলো আসাহুল আসানিদের বর্ণিত সেগুলোকে জমা করতে পারে এবং সেই বইয়ের নাম দিতে পারে আসাহ সাহির আসাহ সাহিন ফিলবা বেরমানি এই নয় 
কোন হাদিসকে যদি কেউ বলে যে আসা হাসাইন ফিলবাব তার মানে এই নয় যে ওই হাদিসটা ফিনাফসি সহি বরং হতে পারে ওই বিষয়ে সব হাদিস জয়ীফ কিন্তু এই হাদিসটা কম জয়ীফ এই জন্য সেটাকে বলা হয়েছে আসা হাসাইন ফিলবাব তারপর আলোচনা সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থ কোনটা কেউ বলেছে ইমাম মালিকের মহাত্মা মালিক সর্ববিশুদ্ধ কেউ বলেছে সহি বখারি সর্ববিশুদ্ধ তো সহি বখারি কেন সর্ববিশুদ্ধ আর কেন ইমাম মালিকের নয় এই ইমাম মালিকের মধ্যে বালাগাত আছে মুরসাল আছে মাক্তু আছে মনকাতি আছে সহি বখারিতে নাই যেমন পাল্টা প্রশ্ন যে সহি বখারিতে তো মহাল্লাকাত আছে পাল্টা জবাব সহি বখারির মহাল্লাকাতগুলো সহি বখারির অন্তর্ভুক্ত নয় ইমাম বখারি নিজে হজফ করেছে আর বইয়ের অনেক জায়গায় মহাল্লাকাতগুলোকে সানাদ বর্ণনা করেছে আর ইমাম মালিকের নিকটে বালাগাতগুলো মুরসালাতগুলো এইভাবেই পৌঁছেছে তিনি নিজে হজফ করেননি মূল বইয়ের অংশ তিনি অন্য কোথাও সংযুক্ত আকারে বর্ণনা করেননি এই জন্য সহি বখারির মহাত্মা মালিকের উপর সহি বখারি প্রাধান্য পাবে তারপরে আমরা হালকা মহাত্মা মালিকের উপর আলোচনা করলাম যে মহাত্মা মালিক একটা ভালো গ্রন্থ সহি বখারির উপর লেখা সহি বখারির উপর সহি বখারির আগে লেখা সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থ ইমাম শাফির ভাষায় আর বাস্তবিক একজন থেকে দুইজন রাবি ছাড়া একজন থেকে দুইজন রাবি ছাড়া মহাত্মা মালিকে দুর্বল রাবি পাওয়া যায় না আব্দুল করিম ইবিন আবিল মোখারেক এই একজন রাবি নিশ্চিতভাবে মহাত্মা মালিকের দুর্বল হাদিস যেটা মুরসাল যেটা বালাগাত সেটা তো ওইভাবেই পৌঁছেছে কিন্তু মারফু হাদিস যেগুলো মহাত্মা মালিকের সেগুলোর মধ্যে দুর্বল রাবির সংখ্যা অনেক কম এক থেকে দুইজন আছে তার মধ্যে একজন হচ্ছে আব্দুল করিম ইবিন আবিল মোখারেক কেন ইমাম মালিকের নিয়ম ছিল তিনি দুর্বল রাবি থেকে হাদিস গ্রহণ করতেন না এই জন্য মহাত্মা মালিক বাস্তবী সহি বখারির উপর সহি বখারির আগে লেখা সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ মহাত্মা মালিক থেকে যদি তার মনকাতাত মোরসালাত বালাগাতগুলো বাদ দেওয়া যায় তাহলে সহি বখারির পর্যায়ের গ্রন্থ মহাত্মা মালিক আর মহাত্মা মালিকের ব্যাখ্যা আমরা জানলাম তামহিদ ইস্তেজগার মহাত্মা মালিকের রেওয়াজ জানলাম এহাবিন এহাইয়াল্লাইসি তারপরে রেওয়াজ জানলাম মোহাম্মদ বিন হাসানা সাইবানি তারপরে জানলাম আবু বাক্কার মোসাহাবাজ জহুরি যারটা সবচেয়ে বড় আর ব্যাখ্যার যেটা আলোচনা করলাম যে তামহিদের আলোচনা হচ্ছে সানাত সংশ্লিষ্ট আর ইস্তেজগারের আলোচনা হচ্ছে ফেকা সংশ্লিষ্ট আর তামহিদকে তিনি মহাত্মা মালিকের মতো করে সাজাননি বরং ইমাম মালিকের ওস্তাদের নামগুলোকে মজাম হরুফে মজাম হিসেবে সাজিয়েছেন তার মধ্যে আবার মোত্তাসিল আগে তারপরে মুরসাল তারপরে মনকাতে মোত্তাসিল মুরসাল মনকাতে এই আজকের আলোচনার সারমর্ম ফালিল্লাহিল হামিদ হ্যাঁ কালকেও দার্স হবে কালকে আমি যাতে চাচ্ছিলাম কোথাও কিন্তু সম্ভবত যাব না যদি যাই তাহলে আবার ফোন করে জানাবো ইনশাল্লাহ এখনও সিদ্ধান্ত ফাইনাল নয় দার্স না চললে তো তাদেরই করে আবি শেষ করা যাবে না শেষ করার তো আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে আমি তো চেষ্টা করছি শেষ হোক বারবার পড়ে যাচ্ছে কেন কিছু মানে ফ্যানের বাতাস